خلاق و شاد خوش آمدید یا میخواییم در رابطه با ارتباط سرطان پروستاد و اختلال نعوز مطالبی رو براتون تهیه کردیم که امیدواری مورد استفاده شما قرار بگیره سرطان پروستاد اغلب باعث اختلال در عمل کرده جنسی میشه تشخیص سرطان پروستاد به خودی خود میل جنسی و دفعات رابطه جنسی رو کاهش میده درمان هورمونی برای مسود کردن تستسترون و آسیب عصبی و عروق آن اختلالات نعوز رو افزایش میده اما یا اختلال نعوز میتونه از علائم سرطان پروستاد باشه سرطان های پیشرفته پروستاد گاهی اوقات میتونن علائمی مانند مورد زی را ایجاد بکنند مشکلات ادراری از جمله جریان آهسته یا ضعیف ادرار یا نیاز به دفعات بیشتر ادرار به ویژه در شب همچنین وجود خون در ادرار یا منی و مشکل در نعوز اگه سرطان پروستاد دارید می سرطان پروستاد دارید می توانید از وایکرا استفاده کنید پزشکان عمومی میتونن برای هر مردی که به اون نیاز دارند وایکرا تجویز بکنن و میتونن با خیلی راحت از اون استفاده کنند اما استفاده از قرص ویاگرا فقط برای مردان مبتلا به بیماری های خاص از جمله کسانی که سرطان پروستاد دارند یا کسانی که پروستاد خود را برداشته اند مورد استفاده قرار می گیرند چگونه می توانم بعد از برداشتن پروستاد عمل نعوز را انجام بدم معمولا پزشکان بعد از عمل جراحی پروستاد داروهایی مانند سیلدنافین واردنافین یا تادالافین رو تجویز می کنند این داروها با افزایش جریان خون به آلت تناسلی کار می کنند که ممکنه توانایی نعوز رو بیشتر کنند. آیا وایگرا بدون پروستاد کار می کنه؟ وایگرا یک درمان موثر برای ناتوانی جنسی در مردانی که پروستاد خود رو برداشتن. در مردانی که مشته باشن این دارو توانایی نعوز رو تقریبا 60 درصد بیشتر می کنه اما اثر بخشی آن در افرادی که مشکلات روحی دارند به 20 درصد کاهش پیدا میکنه اما چه چیزی باعث نعوز ضعیف میشه نعوز عمدتا رگهای خونی رو درگیر میکنه و شایع ترین اون در مردان مسن اتفاق میفته که جریان خون به حالت تناسلی رو مسدود میکنه بیماری هایی که باعث سخت شدن شریان ها میشن به نام آتروسکلروز و دیابت میباشن علت دیگه ممکنه ورید معیوب باشه که باعث میشه خون خیلی سریع از آلت تناسلی خارج بشه مردها در چه سنی در نعوز مشکل پیدا میکنند حدود یک چهارم مردان اظهار داشتند که مشکلات نعوز بین 50 تا 59 سالگی رخ میده و چهل درصد آنها بین 60 تا 69 سالگی آغاز شده است ابتلا به بیماری های موسمین و سایر عوامل خطر در رابطه با اختلالات نعوز اهمیت فراوانی داره آیا شخصی که مبتلا به اختلالات نعوز می باشه هنوز هم می توانه مقاربت جنسی انجام بده؟ نتایجی که به دست آمده نشان می دهد که 92 درصد از مردانی که مبتلا به اختلالات نعوز می باشن حداقل چند بار در طول تحریک جنسی یا مقاربت انزلال داشتند مردان مبتلا به اختلالات نعوز حتی ادعا می کنند که می توانند هنگام تحریک پذیری یا مقاربت جنسی رو انجام بدند مردان از چه سنی شروع به انزلال می کنند؟ در پسران معمولا بین سنین 11 تا 15 سالگی یا به طور خود به خود در ارتباط با خیالات جنسی در طول خود ارزایی یا به عنوان یک رویاهای های آشقانه اتفاق می افتند. شخصی که دوچار اختلال نعوز می باشه چه احساساتی رو تجربه می کنه؟ علایم اختلال نعوز ممکن شامل موارد نعوز، مشکل در حفظ نعوز و کاهش میل جنسی چرا صف شدگی آلت من مثل گذشته قوی نیست طبیعی است که با افزایش سن صف شدن آلت تناسلی ضعیفتر میشه اگه در سن مسنتری قرار دارید برای دریافت توصیه های پزشکی تشخیص و تجویز دارویی که میتواند نعوز شما را قوی تر کنه به متخصص مراجعه کنید چه چیزهای یک مرد رو از انزلال باز میداره تأخی در انزلال میتونه ناشی از داروها برخ بیماری های مزمن و جراحی باشه یا ممکن ناشی از سوء استفاده از مواد یا نگرانی های مربوط به سلامت روان مانند افسردگی، استراب یا استرس باشه در بسیاری از موارد به دلیل ترکیبی از نگرانی های جسمی و روانی است و یک رای طبیعی چه میوه است؟ محققان در این زمینه میگویند که هندوانه ممکن یک 
وایگرای طبیعی باشه این به دلیل وجود اسید آمینه هایی به نام سیترولین هستش که محققان اعتقاد دارن که مانند وایگرا و سایر داروهایی که برای درمان اختلال نعوز به کار میره رک های خونی رو شل و گشاد میکنه آیا موز به اختلال نعوز کمک میکنه؟ موز سرشار از پوتاسیومه. موز همچنین حاوی مقدار زیادی فلاونیده تحقیقات نشان داده مردانی که حداقل سه غذای غنی از فلاونید در هفته میخورند ده درصد کمتر در مرض اختلالات نعوز قرار میگیرند چرا برخی از مردان در انزلال مشکل دارند دلایل روانی احتمال تأخیر در انزلال مشابه و دلایل بیماری تونه از علل اون باشه به عنوان مثال آسیب های جنسی زودرس، تربیت سختگیرانه، مشکلات رابطه ای، استرس یا افسردگی و همینطور علل فیزیکی تأخی در انزلال عبارتند از دیابتند از دیابت که معمولا در افراد دیابت نوع اول رخ میده و کسانی که مبتلا به آسیب های نخایی هستند چند درصد از مردان حالت تناسلی بالای 7 اینچ دارند حدود 90 درصد مردان آلت تناسلی 4 تا 6 اینچ دارند. آلت تناسلی بزرگ چندان رایش نیست اما به گفته محققان و بررسی اولیه اونها در این زمینه نشان داده شده است که فقط دو ممیز 27 درصد از مردان آلت تناسلی بین 7.5 تا 8 اینچ رو دارا هستند. آیا حتی کسانی که وایگرا مصرف می کنند و نمی توانند نعوز کنند مشکل چه می باشد؟ علل فیزیکی رایج اختلال نوز عبارتند از بیماری قلبی، دیابت، آسیب عصبی و فشار خون بالاست. همینطور مسائل هورمونی مانند تستسترون پایین نیز میتونه بر سطح میل جنسی شما تأثیر بذاره و از با وایگرا هم جلوگیری میکنه. آیا نعوز صبحگاهی نشانه بیماری است؟ اگه شما اختلال نعوز رو تجربه کرده اید اما هنوز در صبحگاه نعوز میکنید به این معناس که بدن شما به اندازه کافی سالمه که نعوز ایجاد میشه بنابراین مشکل احتمالی فیزیکی نیست بلکه ممکن مشکل روحی روانی باشه چرا نعوز صبحگاهی من از بین نمیره نعوز صبحگاهی که به نام پریاپیس نامیده میشه زمانی اتفاق میفت که خونی که حالت تناسلی رو برای نعوز پر میکنه به دام میفته و نمیتونه دوباره به بیرون بریزه پریپیاسیس میتونه باعث درد شدید بشه نوز طولانی مدت میتونه به حالت تناسلی آسیب برسونه و باعث ایجاد مشکلات جایمی در نعوز بشه چگونه بفهمم که از نظر جسمی یا روانی دچار اختلال نعوز هستم؟ این احتمال وجود داره که اگه در هنگام خواب دچار نعوز میشوید ممکنه علت روانی داشته باشه با این حال اگه نمی با این حال اگه نمی توانید تشخیص دهید که نعوز اتفاق نمی افته دلیل اون احتمالا فیزیکی است چرا وایگرا به طور ناگهانی از کار می افته دلایل متعددی وجود داره که چرا وایگرا ممکنه دیگه کار نکنه معمولا ممکنه به دروسی مصرف نکرده باشید یا زمانی کافی برای مقاربت جنسی انجام نداده باشید ممکنه خسته یا استرس داشته باشید و اگه دفعه اول مصرف این قرص برای شما کار بردی نداشت می توانید که دوباره آن را امتحان کنید اگه هر روز اویک را مصرف کنید چه اتفاقی می افته؟ مصرف روزانه یک دوز اویک را می تونه به توقف شدید پیشرفت اختلالات نوز کمک بکنه همچنین فواید دیگری نیز داره از جمله بهبود توانایی ادرار و به طور کلی بهبود کفیت زندگی دوز و دفعات مصرف رو با پزشک خود در میون بذارید تا مشخص شود چه مقدار از این قرص برای شای شما بهتر خواهد بود دوستان از شما تشکر میکنیم که چا پایان این ویدیو با ما بودید لطفا این ویدیو رو با دیگران به اشتراک بگذارید اون رو لایک کنید و همینطور از ویدیوهای دیگر ما هم دیدن بکنید و فراموش نکنید که زنگوله رو فعال کنید تا اولین کسی باشید که از ویدیوهای ما دیدن میکنید. امیدواریم که همیشه شاد و سلامت بود.